হাই আমি আপনাদের বন্ধু সাগনিক আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ট্রাভেল অ্যান্ড লিটারেচার আজকে আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি হচ্ছে দীঘায় কিন্তু বেশিরভাগ ইউটিউবার যেটা করে সেটা হচ্ছে দীঘায় এলে ব্লগটা শুরু করে দিনের বেলা থেকে না আমি শুরু করব রাত্রিবেলা থেকে কারণ হচ্ছে দুটো এক হচ্ছে যে এখন হচ্ছে আপনার গরমকাল এই গরমকালে দুপুর বেলা বা সকাল বেলা আপনি কতক্ষণই বা ঘুরতে পারবেন তার চেয়ে ঢের বেশি প্রেজেন্ট হচ্ছে সন্ধেটা আফটার অল সন্ধেবেলা সমুদ্রের ধারে হাওয়াটার জন্যই তো দীঘায় আসা আর দ্বিতীয় কথা আপনারা যখন কলকাতা থেকে দীঘায় আসেন ভেবে দেখুন আস্তে আস্তে তো প্রায় দুপুর হয়ে যায় তাহলে সকাল থেকে গোটাটা পেলেন কি করে বরং আপনাদেরকে উল্টো দেখাবো বিকেলবেলা পৌঁছানোর পরে সন্ধেটা কিভাবে কাটাবেন পরের দিন সারা দিনটা কিভাবে কাটাবেন বা কোন কোন জায়গায় যাবেন একটু মিস করবেন না কোন হোটেলে আছি সমস্ত ডিটেল দিয়ে দেব আপনাদেরকে এই পুরো জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাবো দীঘার সমস্ত তথ্য যা যা সম্ভব সব দেব আর একটা স্পেশাল এপিসোডও আনছি গ্যাংটকের মতন যেখানে বিচের ধারে বা সি ফেসিং যা যা হোটেল আছে তার সব কটার বিবরণ দিয়ে দেব ফোন নাম্বার সমেত তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইবও করে নিন এক্ষুনি 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 দীঘা বিচ মানেই হচ্ছে বিভিন্ন রকম দোকান এবং তার মধ্যে একটা দোকানের সামনে আমি এসে পৌঁছেছি দেখুন এখানে বিভিন্ন রকম কাঠের তৈরি বিভিন্ন রকম ঘর সাজানোর জিনিস ফটো ফ্রেমস বিক্রি হচ্ছে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দীঘা আসবে বাঙালি আর মাছ খাবে না তা কি হয় যদিও আমি মাছ খাই না সেটা আলাদা কথা কিন্তু এই দোকানগুলো কিন্তু দীঘা সি বিচে বেশ পপুলার বিভিন্ন রকম মাছ ভাজা পাওয়া যায় আর তার সাথে সাথে যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে চিকেন আর একটা জিনিস আমি দেখছি সেটা হচ্ছে কাঁকড়াও আছে তো পমফ্লেটের দাম হচ্ছে একশো কুড়ি টাকা পিস আর তাছাড়া রয়েছে চিতল মাছ ভেটকি মাছ ভেটকির পিসগুলো কিন্তু বেশ বড় দেখুন ভেটকি কত করে পিস দেড়শো টাকায় জোড়া সো এটা কিন্তু নিউ দীঘার আমার প্ল্যান হচ্ছে নিউ দীঘা থেকে আপনাদেরকে দেখাতে দেখাতে ধীরে 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 আপনাদেরকে নিয়ে যাব হচ্ছে ওল্ড দীঘা এবার আপাতত দীঘা সি বিচে যেটা চলছে সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলছে ঠিক আছে ভাই রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালো লাগে কিন্তু বিচে তো মানুষ রিল্যাক্স করতে আসে চিল করতে আসে দীঘাতে যদি বিচে যদি রবীন্দ্রসঙ্গীত চলে তাহলে দীঘা গোয়া কী করে হবে মানে এটা আমার পার্সোনাল মতামত আমার রবীন্দ্রনাথের আমি বিশাল বড় ভক্ত এটা ঘটনা আমি ওনাকে ভগবান মনে করি কিন্তু সব জায়গায় ওনার অতিরিক্ত ব্যবহারটা ঠিক নয় আমার এই দিকে পরপর এখন দোকান পড়বে আর তার ঠিক পেছনে হচ্ছে সমুদ্র তো আপনাদেরকে ঘুরি ঘুরি দেখাবো এই যে দেখছেন এই দোকানটা এখানে সব আপনার বিভিন্ন রকম ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করা দেখুন সব ঝিনুক এবং কাঠের কাজের ওপরে এগুলো আমার মনে হয় লোকাল লোকেরাই করেন ভালো লাগে কিন্তু দেখলে তাই না আমার এখনও মনে আছে জানেন আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কেউ পুরী বা কেউ দীঘা যাওয়া মানে বাড়িতে একটা করে আয়না গিফট আসবে সে আয়নাগুলো হতো জেনারেলি চারিদিকে আপনার ওই ঝিনুকের কাজ আজকে অনেক দিন বাদে এইখানে এই আয়নাগুলো দেখে আমার সেই কথাই মনে হলো দাদা এখন এই আয়নাগুলোর দাম কীরকম হয় এই যে ধরুন এইটা বা এইটা এগুলো কীরকম দাম হয় নব্বই টাকা আচ্ছা আশি টাকা এটা একশো চল্লিশ টাকা ওকে দেড়শো টাকা একশো কুড়ি টাকা চেষ্টা করুন লোকাল লোকের তৈরি তাতে কি হয় জানেন তো লোকাল এরিয়ার মানুষের হাতে টাকা আসে সেটাই কিন্তু ট্যুরিজম এর মেন পারপাস অন্য কিছু নয় ঠিক আছে দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ চলুন আপনাদেরকে আগের দিকে নিয়ে যাই আমার এখন খাওয়ার এত অপশন হয়ে গেছে নিউ দীঘার দিকটাতে কেন ওল্ড দীঘার দিকেও মানে এই যে ক্লাস্টারগুলো এখন এত সুন্দর করে গভর্নমেন্ট সাজিয়েছে এটা কিন্তু ঘটনা দীঘার সমুদ্রের পাটটা বিশেষ করে নিউ দীঘার পাটটা একটা সময় আমার ছোটোবেলায় বাবা মা এই দিকে হোটেল নিয়ে আসতো না এই জন্য যে এখানে বিভিন্ন রকম উল্টো পাল্টা কাজকর্ম হতো সেই সময় এখন কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট সেফ এবং শুধু সেফ না জিনিসটা এত প্ল্যান্ড ওয়েতে করা হয়েছে কিছুটা কিছুটা আসবেন এরকম একটা ক্লাস্টার করে করে দেখুন চারিদিকে দোকানগুলো মাঝখানে খালি জায়গা 
আর ঠিক এই দিকটাতেই হচ্ছে সমুদ্র ব্যাপক লাগবে কিন্তু আর খাওয়ার অসংখ্য দোকান আছে কিন্তু যেটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যারাই খাবার বিক্রি করছেন প্রচুর ডাস্টবিন রয়েছে এবং মানুষও মেনে চলছে তাই জন্যই কিন্তু পরিষ্কার থাকতে পারছে দেখতে দেখতে আমার এদিকে আরেকটা দোকান পার করে গেলাম আর এখানে আমি আপনাদেরকে ইকো ট্রিপসের ব্যাপারে একটু জানাতে চাই যারা ইকো ট্রিপস ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের ব্যাপারে জানেন না তাদেরকে বলি নর্থ বেঙ্গল ডুয়ার্স এবং সিকিম জুড়ে এনাদের প্রায় দেড়শোরও বেশি অফ ডেস্টিনেশনে নিজেদের হোমস্টে রয়েছে আমি নিজে এনাদের সাথে দুটো ট্রিপ করেছি এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট ভালো লেগেছে তাই আপনি যদি নেক্সট ট্রিপটা নর্থ বেঙ্গল সিকিম বা ডুয়ার্সে করতে চান আমি বলবো একবার এনাদের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন যদি দীঘা এসে ভাবেন যে সানগ্লাস আনতে ভুলে গেছেন সানগ্লাস পরে একটু কেস মারতে ইচ্ছা করছে তাহলে প্রচুর এরকম সানগ্লাসের দোকান দেখতে পাবেন কিনে নেবেন একটা কি আছে একদিন দুদিনের ব্যাপার আর এই গলিটা অলমোস্ট সে আইসক্রিম সুইটের মতন এখানে কোয়ালিটি বলস আমার পাশে এইখানে আবার একটা আমুলের পার্লার রয়েছে আর এই গলিটাতে আরও বেশ কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি পার্লসের দোকান আছে আপনারা অনেকেই মুক্তর জিনিস কেনেন না সমুদ্রের ধারে এলে তো সেই মুক্তর দোকান আমি চেষ্টা করছি কোনো একটা দোকানে কথা বলে যদি আপনাদেরকে একবার কালেকশানগুলো দেখানো যায় তার আমি চেষ্টা করি সামনে জানা পার্লস দেখতে পাচ্ছি কথা বলবে কিনা জানি না চলুন দেখি আপনাদেরকে এক্ষুনি বলছিলাম যে কথা বলবে কিনা যাই হোক সঞ্জয় জানাকে পেয়ে গেছি সঞ্জয় জানা হচ্ছেন জানা পার্লসের মালিক উনি নিজে তো উনি রয়েছেন ওনার দোকানটার আমি আপনাদেরকে অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি সৈকত ফ্রি মার্কেট নিউ দীঘা পূর্ব মেদিনাপুর ওনার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে ডাবল নাইন ডাবল থ্রি নাইন ফোর থ্রি ফোর নাইন সেভেন আর এই হচ্ছে ওনাদের কার্ড এই কার্ডটা আমি চেষ্টা করব যদি ডিটেলে দিয়ে দেওয়া যায় যাই হোক আপাতত আপনাদেরকে বলি ঢুকলাম কেন যারা আমার ফিমেল ভিউয়ার্স বা যারা মেল ভিউয়ার্স তাদেরও তো মাঝে সাথে গিফট গিফট করতে হবে বৌদেরকে পুরো দেখুন পুরো দোকান পুরোটাই কালেকশান ভালোই দাদা কীরকম দাম হয় এই যে এই যে পার্ল সেটগুলো আমি যেটা বলছি যে একটা অরিজিনাল কোনটা অরিজিনাল পাল কিনা বুঝবো কি করে একজন সাধারণ মানুষ বুঝবে কি করে সোনা আপনি কষ্টি পাথরে খুঁজতে পারেন পাল বুঝবো কি করে আচ্ছা দেখুন এই যে কাঁচে ঘষলো না আমি যাই না আপনার বুঝতে পারছেন না কাঁচে ঘষলে একটা দেখুন কাঁচে একটা দাগ হলো এটা অরিজিনাল পালের ক্ষেত্রে হয় আচ্ছা আর এটা হচ্ছে নকল পাল দেখি ঘষে আপনারা যারা কলকাতা থেকে আসবেন তারা পাবেন পালের কালেকশন টা আমার বেটার লাগলো যদিও যারা মহিলারা দেখছেন তারাই বেটার বলতে পারবেন কমেন্ট করে জানান আচ্ছা ওনার দোকানে কিন্তু আপনি শাঁখও পাবেন আর আপাতত আমাকে দুটো স্পেশাল শাঁখ উনি দেখাচ্ছেন এগুলোকে বলছে নাকি মূলি শঙ্খ মানে কালারটা ন্যাচারাল এবং এগুলো নাকি আর্টিফিশিয়াল নয় আর বললেন যে সাউন্ডটা আমায় শোনাবেন একবার শুনে দেখি ভারী আওয়াজ এটা কিন্তু আছে শাঁখের আওয়াজ তো ভালোই লাগে আর এই দেখুন কালারটা দেখুন তো যাই হোক আচ্ছা একটা কথা ওনার সামনেই বলে দিই এটা কিন্তু কোনো পেট পার্ট একদম নয় নিজেরা এলে একদম দরদাম করে যা ইচ্ছা করে ভেরিফাই করে কিনবেন আমি কোনো দায় নেই এবং সত্যিই নেই আমি না ওনাকে আগে চিনতাম না কিছু কিন্তু এতক্ষণ ধরে দেখালাম এই জন্য যে সব দোকানে ঢুকে এইভাবে আমি দেখাতে পারতাম না আপাতত ওনার দোকানটা খালি ছিল একটু আগে ভিড় থাকছিল হয়তো এখন অন্য দোকানে হয়তো ভিড় আছে সব জায়গায় তো একরকমভাবে দেখানো যায় না কিন্তু আপনাদেরকে দেখানোটা দরকার ছিল চলুন তাহলে পরের দোকানে যাই ডিটেল ওনার দিয়েই দিয়েছি আগে এইখানে টুপি টুপির দোকান আছে টুপি রয়েছে এবং বিভিন্ন রকম দেখুন কাঠের সামগ্রীর দোকান রয়েছে যেটা আপনাদেরকে বলছিলাম এই দেখুন আবার আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আর একটা দোকানের সামনে বিভিন্ন কাঠের সামগ্রী রয়েছে এখানে এই কাঠের দুর্গাগুলো রয়েছে 
কাঠের দুর্গা কিন্তু এখানে বেশ পপুলার দাদা এই কাঠের দুর্গাগুলোর দাম কি রকম ছোট 700 না বড় গুলো এটা 1800 আচ্ছা 3000 3200 এরকম বড়টা আচ্ছা ওকে তো একদম বড় সাইজে যেগুলো সেগুলো আচ্ছা টাকা দাম বললো দেখি কিছুটা ভিডিও করে নি তারপরে যদি ইচ্ছা হয় কিনে নেব যারা মাছ খেতে ভালোবাসেন আমার ব্যাপারে অ্যাপ্লিকেবল নয় কিন্তু যারা মাছ খেতে ভালোবাসেন তাদের কিন্তু দিঘার এই ওয়াকটাতে এসে মানে কিছু না খেয়ে গিয়ে যাওয়াটা বেশ মুশকিল চারিদিকে খাবার দোকান দেখুন আমার এই দিকে দেখুন এই দেখুন খাবার তৈরি হচ্ছে মানে সে ধোঁয়া উঠছে চিকেন ফিশ বিভিন্ন ক্র্যাব প্রনস সব কিছু আছে ফুচকা वाला ফুচকাটা আমি খাবো কালকে সকাল বেলা ডাব খাবো এদিকে ডাব वाला দেখলাম বলে মনে হলো এটা না মানে দিঘার সবচেয়ে বড় ভালো জিনিসটা কি জানেন তো আপনি দিঘাতে চুপচাপ একটা শুক্রবার দিন বা শনিবার দিন অফিস করে হাফ ডে করে চলে আসুন রোববার সন্ধ্যাবেলা বাস ধরে ট্রেন ধরে ফিরে যান নিজের গাড়ি নিয়ে এলে তো সেরেই দিন আপনার খুব সুন্দর টাইম কেটে যাবে যেটা আমার পার্সোনালি মনে হয় মন্দারমণিতে যদি নিউলি ওয়েডেড কাপলরা যায় বা একদল বন্ধু একসাথে যায় বা কেউ কারো গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ডের সাথে যায় যাদের ওই প্রাইভেসি বা একটু পার্সোনাল টাইমটা দরকার যেটা পায় না বাড়িতে হয়তো এমনি সময় তাদের জন্য ঠিক আছে বাট আমাদের মতন লোকেদের জন্য তো দীঘাই দীঘাই দীঘা একদম হাটতে তো বেশ অনেকটাই এলাম আমার সামনে ওই দিকে আমি মিত্র ক্যাফে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ কলকাতার সেই বিখ্যাত মিত্র ক্যাফে কিন্তু আমার পার্সোনালি কেন জানি না মনে হয় যে এই দিঘার মতন জায়গায় এলে ডমিনোজ কেএফসি মিত্র ক্যাফে এগুলোতে খাবেন না লোকাল খাবার খান ঠিক যেরকম দার্জিলিংয়ে গিয়ে চা খেতে গেলে নাতমালসে খান দার্জিলিংয়ে গিয়ে কফি খেতে গেলে কেভেন্টার সে খান কেন সিসিডিতে খেতে যাবেন সিসিডি তো কলকাতায় আছে দুর্গাপুরে আছে বর্ধমানে আছে আসানসোলে আছে হলদিয়াতে আছে তো দার্জিলিংয়ে গিয়ে যদি সিসিডির বন্ধ কাচের ঘরের ভেতরে চা কফি খেতে হয় তাহলে দার্জিলিং গিয়ে লাভ কি বরং কেভেন্টারসে খোলা ছাদে বসে চা কফি খান বাইরে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখুন দ্যাট ইজ লাইফ একটা জিনিস ভাবলাম করব সেটা হচ্ছে যে মানুষজন কি বলছে এই দীঘাতে এসে তাদের কেমন লাগছে শুধু আমার অ্যাঙ্গেলটা ইম্পর্টেন্ট নয় চলুন জিজ্ঞেস করি একজনকে পেয়েছি চলুন নাম আপনার সৌরভ সৌরভ কোথা থেকে আসছো ব্যারাকপুর ব্যারাকপুর মানে দাদা বৌদির বিরিয়ানি দাদা বৌদির বিরিয়ানি ডিবাপি ডিবাপি বোথ লাকি কিন্তু ও কিন্তু মানে মানে একদিকে ডিবাপি একদিকে ব্যারাকপুর দিঘা কবে এলে আইছি আমরা শনিবার তাহলে এখানে খাওয়া দাওয়া কেমন লাগছে খাওয়া দাওয়া অ্যাকচুয়ালি যেখান থেকে খেয়েছি সেটা এক্সপেরিয়েন্স খুব একটা ভালো না বাট इट्स ফাইন দিঘা কত নম্বর বার আসছো সেকেন্ড টাইম ওকে দিঘাতে কোনো চেঞ্জ পাচ্ছো হ্যাঁ চেঞ্জ ইস এ লট অফ চেঞ্জ বিকজ আমি অনেক আমি এসছিলাম কাইন্ড অফ 2000 আমি আমি ক্লাস 8 এ পড়তাম দ্যাট টাইম ইয়া ইটস এখন কি করো এখন আমি চাকরি করি ওকে তো এখন চাকরি করে তো অনেকটা বদলে গেছে না অনেকটা বদলে গেছে অনেক প্ল্যানড হয়ে গেছে আমার অনেক প্ল্যানড হয়ে গেছে ডেফিনেটলি রাইট অনেক প্ল্যানড হয়ে গেছে যেটা আপনাদের আগেও বলছিলাম অনেক প্ল্যানড হয়ে গেছে আপনাদের কেমন লাগছে দিঘা খুব ভালো আর তো পিছে গেল তো মাইক নিয়ে হবে না তো খুব ভালো ভালো কিন্তু গরম छोटे दादा 
मानुष इनफरमेशन देखे कजुर की दाम क्यों दीघा इले तो कजू कें चोखे सामने देखते हाँटते हाँटते एक दोकान जे एस एम कजू देखी आगे गए जिज्ञेस करी जो बोलने कि ना कैमरार सामने जो बोले तो बड़ो यूट्यूबार नई बड़ो यूट्यूबार के सबा संगे संगे बोले बड़ो एकटू होते सहाज्य कर एक सबसक्राइब कर दिन चलु जाए जिज्ञेस करी अच्छा यही दोकने इसो प्रथम जिज्ञेस कर लम कैमरा दिए एक छवि तुलब और दाम जानब एकदम रेडिली एक्सेप्ट कर एकदम देखो यही हे सब चे बड़ो कजूगुलो हजार टाक तरह नश तर आठशो एदी के देखो आम रही है आठशो टा को एखे एक मिक्स फ्रूट रही है मिक्स फ्रूटा तो क्यों रही है अच्छा पेस्ता अनमोल कजू आखरोट आखरोट आ किवी आब कि पाइल आ सब किस पाइल कर आठ रकम पाइल आज है सतशो और लैंडमार्क अच्छा निउ गीतांजलि क्योंकि आऊ गीतांजलि हमें आर रूम टूर अपन के करब एक बदे जैगाटा सर तर के देख प्रसंग तो रखी देखो ये सोजा हेर होटेल सामने देखो ओपरे बड़ो आलोटा चलते ओखाना हमार होटेल और आर दिकटा तो हम समुद्र हमार घर एकदम भाई परिष्कार देखा जाए तो चलो कजुर दाम दिल जेटा बोलो ना से जरा प्रेम करते आसबें ता अने चाहले क्यों निजे गार्लफ्रेंड के नतून विजे बऊ के टेडी फेडी गिफ्ट करते टेडिर दाम ना दादा प्रेम की को दाम है प्रेम तो मूल्यहीन तेना अमूल्य तर दाम छोटो करबना प्रेम के से खे अपन खसबे तेल जैगा देखिए दिल सन्धे बेला क्यों समय काटबें दोकान पर दोकान दोकान पर दोकान घुरे बेड़ान शुद्ध घुरे बेड़ान एनजय कर आनंद कर मजा कर बदे हमें घरे फिर एकटू टूकटा खे दे और अपन के रूम टूरता करब जो दोकान देखे देखे क्लान हो जाए तक टूक कर ही समुद्रे पड़े चले आसन जस्ट दोकानगुल पशे और यही गरमकाले एले दिन बेला गरम है क्योंकि सन्धे बेला एत सुंदर हावा दे विशेषकर आज के एत भलो हावा दिना मन भरे जा मन भरे जा ह्यूमिडिटी हाई आ घम एक हूँ खूब भलो लगे और तरह ये एम्बियन्सा एत एत मानुष जन क्यों वयस्क क्यों एकदम यांग क्यों छोटो बाच्चा नहीं आस वयस्क बाबा मा नहीं आस कसमोपलिटनिजम फैंटासिक लागे दारूण लागे 
আমার মনে হয় দীঘা গোয়া হয়তো কোনোদিন হবে না কিন্তু দীঘা তো সাধারণের জন্য দীঘাতে তো সেই দুশো থেকে তিনশো টাকা থেকে শুরু করে দশ হাজার টাকা অব্দি হোটেল পাওয়া যায় এটাই তো দীঘার স্পেশালিটি এটা থাক এটা থাকা খুব দরকার গুড মর্নিং ফ্রম দীঘা কালকে রাত্রিবেলা আপনাদেরকে যেরকম বললাম যে একটুখানি এদিক ওদিক ঘুরে টুকটাক কিছু খেয়ে তারপরে হোটেলের ঘরে ফিরে এসেছিলাম ফিরে এসে অ্যাকচুয়ালি এত ক্লান্ত ছিলাম কেন দেখুন গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে দীঘা অব্দি এসেছিলাম সেইটাতে ক্লান্তি অতটা নয় ভিডিও করার জন্য বারবার থামতে হয় গরম ছিল প্রচণ্ড তারপরে এখানে এসেও রেস্ট নিতে পারিনি পুরোটাই আপনাদেরকে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছি সকাল হয়ে গেছে একদম আমার হোটেলের এই যে বড় জানলাটা এটা থেকে দেখা যায় হচ্ছে সমুদ্র আগে আপনাদের সমুদ্রটা দেখাই হোটেলের রুম টুরটা দিই আর বলে রাখি ঘর ভাড়া কত পড়ল ঘর ভাড়া পড়ল তিন হাজার টাকা এটা নিউ দীঘাতে হোটেলের নাম হচ্ছে নিউ গীতাঞ্জলি চলুন বাইরের সমুদ্রের ভিউটা দেখাই আপনাদেরকে রুম টুটা করানোর পরে এই মুহূর্তে এসে গেছি হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্টটা হচ্ছে বুফে ব্রেকফাস্ট এটা কিন্তু রুম রেন্টের ভেতরে ইনক্লুডেডই ছিল তাই জন্য ভালো একদিকে খারাপ লাগে বুফে ব্রেকফাস্টে সব জায়গায় সুবিধা হচ্ছে কোথাও বেড়াতে এলে আমার যেটা ভালো লাগে যেটা আমি মালদা সিরিজের ভিডিওগুলো দেখবেন ওটাতেও বলেছি যে সারা দিনের জন্য আপনি যে ঘুরতে বেরোবেন তার আগে যদি খাওয়াটা সকালে ভালো হয়ে যায় তারপর আপনি ঘুরে বেড়ান সারাদিন যেখানে ইচ্ছা যান তো দ্যাট ফিট খাওয়ার বেশ কিছু ভ্যারাইটি ছিল ফ্রুটস আছে অ্যাসর্টেড ফ্রুটস আছে আপনার ব্রেডস আছে কর্নফ্লেক্স আছে উড়ি সবজি আছে পোহা আছে ইডলি আছে সাম্বার আছে সো পারফেক্ট মানে আমার সেই নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই চা কফি আছে জুস আছে আর কি চাই জানেন প্রত্যেকটা হোটেলের এমন একটা জায়গা থাকে যেই জায়গাটা তার সবচেয়ে বড় পজিটিভ হয় সেটা যেখানে যাবেন আপনি এই হোটেলে পজিটিভ হচ্ছে এই জায়গাটা এইটা হচ্ছে হোটেলের টেরেস কাম গার্ডেন এখান থেকে সমুদ্রের ভিউটা জাস্ট অসাম অসাম মানে এখানে আপনি চাইলে এসে সন্ধ্যেবেলাটা পুরো আমরা কালকে রাত্রিবেলা ফিরে বসেছিলাম কিন্তু তখন খুব ভালো আসতো না তাই জন্য আমি তুলিনি এখন আপনাদেরকে সমুদ্রটা দেখাই এখান থেকে আপনারা বুঝতেই পারছেন দেখুন ফ্যান্টাস্টিক এই জায়গাটা দেখাচ্ছে আপনাদের এই পুরো জায়গাটা ব্রেকফাস্ট করে টুকটুক করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হচ্ছে আপনার এখানকার দীঘা অ্যাকোরিয়ামটা দেখতে এই জায়গাটা শুনেছি খুব ভালো আপনাদেরকে আমি বলেইছিলাম যে বিকেল বেলার দিকে দীঘা পৌঁছলে তারপরে কিভাবে সময় কাটাবেন সেইটার প্ল্যানিং তাই সন্ধ্যে থেকে ভিডিও শুরু হয়েছে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল এবারে চলে আসুন টুক করে যদি সমুদ্রে চান করতে চান তাহলে চান করতে চান আর যদি না চান তাহলে টুক করে চলে আসুন এই দীঘা অ্যাকোরিয়াম নিউ দীঘা আর ওল্ড দীঘার মাঝখানে টোটো যদি নেন নিউ দীঘা থেকে পার হেড নেবে দশ টাকা ওল্ড দীঘা থেকেও পার হেড নেবে দশ টাকা একটু দমাদামি করে নেবেন তাহলে চলুন এই জায়গাটা আপনাদেরকে দেখাই এই মেরিন অ্যাকোরিয়ামটার ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড ছিল না 
মানে ক্যামেরা হাতে ছিল কিন্তু কোনো মতেই ছবি তোলার পারমিশন ছিল না তাই ভেতরটা দেখালাম না কিন্তু এইটুকুনি বলছি যারা নিজেদের ছোট বাচ্চা নিয়ে আসবেন বা যাদের মেরিন লাইফ সম্পর্কে ইন্টারেস্ট আছে তারা ডেফিনেটলি আসবেন ভালো লাগবে আমি বলব না দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাট হ্যাঁ ওই আর কি ভালোই খারাপ কিন্তু একদমই নয় এবারে আমরা যাব হচ্ছে আপনার এই যে নতুন যে মেরিন ড্রাইভটা করেছে ওই মেরিন ড্রাইভটাতে এই ভিডিওতে মেরিন ড্রাইভে টুকরো টুকরো দেখাবো কিন্তু একটা গোটা ভিডিও আসছে এই চ্যানেলে যেখানে পুরো মেরিন ড্রাইভটা দেখানো থাকবে মানে কি কি দীঘা দীঘা থেকে হচ্ছে আপনার তাজপুর তাজপুর থেকে শঙ্করপুর শঙ্করপুর থেকে মন্দারমণি তাই চ্যানেলটাকে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করুন কিন্তু আরও আরও রিজন বেড়ে যাবে আমরা মেরিন ড্রাইভের উদ্দেশ্যে কিন্তু রওনা দিয়ে দিয়েছি আপাতত গাড়ি থেকে একটু নেমে আপনাদেরকে সমুদ্রটা দেখাই দেখুন এই হচ্ছে এই দিকটা হচ্ছে ওল্ড দীঘা ওল্ড দীঘার হোটেল সিগাল জাস্ট পেরিয়ে এলাম পেরিয়ে এসে যেই দিকটাতে আপনার বলুন যেই দিকটাতে মোহনা সেই দিকটাতে দেখুন সব ভুলে যাচ্ছে আজকাল যেই দিকটাতে মোহনা সেই দিকে সোজা রাস্তাটা এরমভাবে অসাধারণ সুন্দর করেছে আর এই হচ্ছে আপনার সামনে সমুদ্র সমুদ্র দেখাই দেখি আপনাদেরকে টুক 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 করে এই মেরিন ড্রাইভ দিয়ে নিয়ে যাবো কিন্তু ওই যে মেরিন ড্রাইভের গোটা ভিডিও কিন্তু এই ভিডিওতে পাবেন না সেটার জন্য একটা আলাদা ভিডিও আসছে সেটা দেখবেন কিন্তু দারুণ লাগবে দীঘা বেড়াতে এলে এখন কিন্তু আরেকটা জায়গা একদমই মিস করবেন না সেটা হলো দীঘা থেকে মন্দারমণি অবধি নতুন তৈরি মেরিন ড্রাইভটা আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ঝলক দিচ্ছি কিন্তু দীঘা থেকে মন্দারমণি অবধি এই কমপ্লিট মেরিন ড্রাইভের ওপর একটা কমপ্লিট এপিসোড আসবে তাই জন্য যারা সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটা ডেফিনেটলি করে নিন সেই ভিডিওটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে